Hello students, today's topic is measuring profit for competitive firm. Let's start. So we know that profit equals total revenue minus total cost. That means this one profit equals to TR minus TC. Now I am dividing this right hand side of the equation by output and multiplying by output okay so I have done this is the right side of the equation ki, tr minus tc is divide kiya q se and multiply kiya q se q is quantity output next step this will become tr by q minus tc by q times output now total revenue by output is average revenue minus total cost by output is average total cost times q we know that average revenue equals price minus average total cost times output so therefore profit equals to price minus average total cost times output Let's first see the case of positive profit. Here we have vertical axis. This is horizontal axis. On the vertical axis we have taken price. And on the horizontal axis we have taken quantity. This is origin. this horizontal line represents price average revenue and marginal revenue we know that in a competitive firm case price is equal to average revenue equal to equal to marginal revenue and second thing firms are price takers in a competitive firms in a uh, in, in perfect competition firms are price takers and that is the reason this is a horizontal line so the price will remain same at all levels of output okay This is upward sloping marginal cost curve, which represents that marginal cost increases with the increase in output level. And this is U shaped average total cost. Fine. Now the firm maximizes profit by producing the quantity at which price equals marginal cost. We have already uh, learned this thing in our, uh, in our previous videos that uh, profit maximizing condition is P equals to MC. In a competitive firm case profit maximizing condition is price is equals to marginal cost. So at this point because see this is a price line okay this line shows price and this is marginal cost. So where these two lines intersect, that means this is the intersection point. Okay. So at this intersection point, price will be equal to marginal cost. This one. Okay. This is the profit maximizing quantity. This Q is the profit maximizing quantity. Fine. And at this profit maximizing quantity, this is the price P OP. Okay. Now, if I want to find out average total cost at this output level, agar mujhe is output level pe average total cost ko find out karna hai, to aap dekho, ye jo line hai, ye average total cost curve ko kaha pe cut kar rahi hai. Is point par, right? So this will be the average total cost. This, this portion represent average total cost at this output level. Okay. And this portion represents price at this output level. Just a second. Ek bar dobara dekh lete hai is cheez ko. This portion. 
this portion represents average total cost at at OQ. इस पर्टिकुलर आउटपुट लेवल पे मेरी एवरेज टोटल कॉस्ट कितनी है इतनी है ओके एंड दिस पोर्शन रिप्रेजेंट्स प्राइस दिस पोर्शन रिप्रेजेंट प्राइस एट एट ओ क्यू कि इस आउटपुट लेवल पे मेरा प्राइस कितना है इतना है फाइन अब हमको पता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन जो है वो क्या होती है हमारी P माइनस ए टी सी सॉरी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन नहीं प्रॉफिट प्रॉफिट इक्वल्स टू P माइनस ए टी सी इन टू में आउटपुट ओके अगर हम अपने ग्राफ को देखें तो ये मेरा प्राइस है ये मेरी एवरेज टोटल कॉस्ट है अगर इतने पोर्शन में से इतना पोर्शन मैं डिडक्ट कर दूं, तो बचेगा क्या तो क्या बचेगा दिस पोर्शन राइट ओके सो दिस पोर्शन विल बी प्राइस माइनस ए टी सी टाइम्स क्यू क्यू कितना है अगर हम क्यू देखें दिस इज द आउटपुट लेवल राइट एंड दिस पोर्शन इक्वल्स दिस पोर्शन फाइन सो बेसिकली आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस पोर्शन टाइम्स दिस पोर्शन दिस इज दिथ बेसिकली लेंथ टाइम्स ब्रेथ ओके एंड द एरिया विल बी इक्वल टू दिस पोर्शन सो दिस पोर्शन डिनोट्स प्रॉफिट ओके एक बार फिर समझ लीजिए प्रॉफिट क्या होता है प्रॉफिट इज प्राइस माइनस एवरेज टोटल कॉस्ट टाइम्स आउटपुट तो प्राइस माइनस एवरेज टोटल कॉस्ट क्या पोर्शन बना दिस पोर्शन ओके एंड आउटपुट आउटपुट इज दिस वन विच इक्वल्स दिस पोर्शन फाइन सो लेंथ टाइम लेंथ टाइम्स ब्रेथ विल बी इक्वल टू दिस एरिया एंड दिस एरिया डिनोट्स प्रॉफिट Now let's see the case of negative profit. Negative profit, or you can say losses. Again, we have a vertical axis. This is horizontal axis. On the vertical axis, we have taken price. On the horizontal axis, we have taken quantity. This is origin. This is a horizontal line which denotes price equals to average revenue equals to marginal revenue. this is upward sloping marginal cost curve and this is u shaped average total cost fine now in this case maximizing profit means minimizing losses and this task accomplished once again by producing the quantity at which price equals marginal cost so profit maximizing condition wahi rahegi competitive firm ke case mein profit maximizing condition kya hoti hai price equals to marginal cost तो अगेन आप बताओ मुझे कि प्राइस ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपको बता रही है प्राइस लाइन है ये ठीक है ये आपको बता रही है प्राइस और ये आपका मार्जिन कॉस्ट कर्व है अब ये दो लाइंस इंटरसेक्ट किस पॉइंट पर कर रही हैं इस पॉइंट पर सो एट दिस पॉइंट प्राइस विल बी इक्वल टू मार्जिन कॉस्ट ओके एंड दिस क्यू will be referred as loss minimizing quantity theek hai ab is q par price kitna hai this one op aur agar is output level pe mujhe average total cost find out karni hai to aap dekho ki ye jo line hai ye average total cost curve ko kahan pe cut kar rahi hai to abhi to ye kahin cut nahi kar rahi to ise hame thoda sa expand karna hoga yahan par is tarike se ye dekhiye theek hai ek bar dobara is cheez ko notice kar lijiye कि अगर मुझे इस आउटपुट लेवल पर एवरेज टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है कि एवरेज टोटल कॉस्ट कितनी है तो ये देखिए ये जो लाइन है ये एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व को कहां पे कट कर रही है अभी तो कहीं पर भी कट नहीं कर रही है तो इसको हम थोड़ा सा यहां पे एक्सटेंड करेंगे इस तरीके से यहां पर इसने एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व को कट किया एंड दिस विल बी दी सी सो एट एट दिस आउटपुट लेवल 
दिस इज द एवरेज टोटल कॉस्ट एक बार समझ लेते हैं इस चीज को दिस पोर्शन डिनोट्स प्राइस एट आउटपुट लेवल ओ क्यू फाइन एंड दिस पोर्शन जस्ट अ सेकेंड दिस पोर्शन डिनोट्स एवरेज टोटल कॉस्ट एट आउटपुट लेवल ओ क्यू अब आप देख सकते हो इस केस में एवरेज टोटल कॉस्ट ग्रेटर है किससे प्राइस से सो डेफिनेटली लॉस तो है यहां पर ओके okay. अब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है प्राइस माइनस एवरेज टोटल कॉस्ट टाइम्स आउटपुट ठीक है अब अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं बिकॉज प्राइस इज लेस देन एवरेज टोटल कॉस्ट इन दिस केस तो डेफिनेटली ये जो भी इसकी वैल्यू होगी वो नेगेटिव में होगी नेगेटिव मींस लॉस तो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो जो आपका ये पोर्शन है दिस पोर्शन दिस विल बी द गैप बिटवीन एवरेज टोटल कॉस्ट एंड प्राइस ओके टाइम्स द आउटपुट लेवल आउटपुट लेवल कितना है दिस वन एंड दिस पोर्शन इक्वल्स दिस पोर्शन सो बेसिकली अगेन लेंथ टाइम्स ब्रेड विल बी इक्वल टू दिस पोर्शन सो दिस पोर्शन रिप्रेजेंट्स लॉस ओके रेक्टेंगल का फॉर्मूला तो आपको पता ही है रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का यहां पे लिख देता हूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ टाइम्स ब्रेड तो ये लेंथ हो गई ये आपकी ब्रेड हो गई तो लेंथ टाइम्स ब्रेड दिस एरिया दिस एरिया विल बी इक्वल टू लॉस Because a firm in this situation is not making enough revenue to cover its average total cost, and that is a reason the firm would choose in the long run to exit the market. तो आप जैसे कि इस केस में आप देख सकते हैं कि जो firm है it is not generating enough revenue to cover its average total cost, and that is a reason this firm will exit from the market in the long run. Okay? So that's all from my side. Thank you.